மாமல்லபுரம் சிற்பத்தை வந்துட்டு உருவாக்கணும் சிற்ப கலைக்கூடத்தை உருவாக்கணும்னா பாறைகளை வெளியே இருந்தெல்லாம் கொண்டு வரல டிஎன்பிசில வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தளராத ஒரு ஊக்கம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன அதே மாதிரி ஒரு இலக்கணம் இருக்கு ஒரு திருக்குறள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே இந்த பாட்டில தான் இருக்கு இடைநெழுத்தினால இடைநகரம் மைய பகுதியை தொட்டார் ரகரம் நன்மை எது என ஆராயக்கூடிய அறிவு உள்ளவன் என்ன செய்ய மாட்டான் பயன் தராது எந்த சொல்லியும் பேச மாட்டான் சில பேர் பழம் வாங்க சில பேர் பழம் சில பேர் பழம் வாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன லா எங்கெங்க பயன்படுத்துகிறோம் வெல்கம் டு தினமும் டிஎன்பிஎஸ்சி பை உஸ்தாதியன் அகாடமி நானும் தமிழன் அப்படிங்கிற சீரீஸில் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்த்தில் நாலு யூனிட் கவர் பண்ணிட்டோம் அஞ்சாவது யூனிட்டோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டு செய்யுள் பகுதியும் ஒரு ஒரே நடை பகுதியும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு மூணு பார்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு துணை பாடம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு இலக்கணம் இருக்குது ஒரு திருக்குறள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாமே இந்த பாட்டில் தான் இருக்குது தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க அதே மாதிரி இந்த நாடும் தமிழன் சீரியஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்டுமே லைன் பை லைன் இதில் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்கிறீங்க புதுசாக படிக்கிறீங்களா இருந்தாலும் ஓகே இதுக்கு முன்னாடியே படிச்சுட்டு இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களாலும் இருந்தாலும் ஓகே தான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரலாம் இந்த சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த லைன் பை லைன் கொஷினோட பிடிஎஃப் வேணும் ஜஸ்ட் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லாமே சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் லைன் பை லைன் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸோட பிடிஎஃப்பும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரிபிள் பே பண்ணிங்கன்னா வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி புதுசாக படிக்கிறவங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எனக்கு வீடியோஸாக வேணும் வீடியோ கிளாஸஸாக எனக்கு ஒரு ஆள் டீச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நைன் டபுள் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் நைன் டபுள் ஒன் ஃபைவ் இந்த நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே கிடச்சிரும் வீடியோக்குள்ளே போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடியது உரைநடை பகுதி அதாவது சிக்ஸ்த்தில் ஃபிஃப்த் இயலோட ரெண்டாவது பார்ட் சிக்ஸ்த்து தமிழில் ஃபிஃப்த் இயலோட ரெண்டாவது பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் நம்ம பார்த்தது என்ன ஆசார கோவை கண்மணியை கண்ணுரங்கு தமிழர் பெருவிழா மூணுமே பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் மயங்கொழிகள் திருக்குறள் ஸோ இந்த மூணை நம்ம இப்போ கவர் பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே தான் இருப்பேன் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களான்னு ஸோ ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்க வேண்டும் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு நாட்டின் பண்பட்ட நாகரிகத்தை உலகிற்கு உணர்த்துவன எவை ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் பண்பாட்டை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறது என்ன விழாக்கள் பண்பட்ட நாகரிகத்தை கொண்டு போகிறது என்ன கலைகளும் இலக்கியங்களும் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஸோ கலைகளும் இலக்கியங்களும் இங்கே இருக்க பாருங்கள் கலைகளும் இலக்கியங்களும் தான் ஒரு நாட்டினுடைய பண்பாட்டையும் நாகரிகத்தையும் உலகுக்கு உணர்த்துவன அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகக்கூடியது அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன கலைகளும் இலக்கியங்களும் மற்போரில் சிறந்து விளங்கியதால் மாமல்லன் என்னும் பெயர் கொண்ட பல்லவ அரசன் யார் மாமல்லன் யாரு தமிழ் படிக்கணும்ட்டு இல்ல நீங்க ஹிஸ்டரி படிச்சிருந்தா கூட சொல்லலாம் மாமல்லன் யாரு நரசிம்மவர்மன் ஆப்ஷன் சி நரசிம்மவர்மன் நரசிம்மவர்மனோட அப்பா தான் யாரு மகேந்திரவர்மன் ஸோ இவருடைய காலத்துல தான் மாமல்லபுரத்துல முத முதல்ல மாமல்லபுர சிற்ப வேலைகள்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ மகேந்திரவர்மன் காலத்துல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் நரசிம்மவர்மன் காலம் நரசிம்மவர்மனுடைய பையன் அப்புறம் அவருடைய பேரன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாலு தலைமுறை நடந்திருக்கும் எத்தனை தலைமுறை நாலு தலைமுறை நடந்திருக்கும் இவங்க எல்லாம் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவங்க அப்படின்னா ஏழாவது நூற்றாண்டு ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஏழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்கள் எதுக்காக முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்னா நீங்கள் அடுத்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதில் தான் அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி இதை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இவங்க எதை வச்சு இந்த மாமல்லபுரம் சிற்ப கலைக்கூடத்தை உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா முத முதல்ல மாமல்லபுர மாமல்லனும் மகேந்திரவர்மனும் அந்த இடத்த போய் பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு குன்று என்ன மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா தேர் மாதிரி சரி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில குன்று கோயில் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில பாறை வேற என்ன மாதிரி யானை மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தோற்றத்தை பார்க்கும் பொழுது தான் என்ன
இதை இதை வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்களே அதுதான் ஒரு கற்பனை ஸோ எனக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே உண்மை தான் ஒரே பாறையில் செய்யப்பட்ட கோவில் தேர் போன்ற வடிவில் இருப்பதனால் தேர்னா என்ன ரதம் அப்போ தேர் போன்ற வடிவத்தில் இருந்தால் தேர் கோயில் அப்போனா என்ன ரத கோயில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஆப்ஷன் பி இருக்கு பாருங்க கோவிலா தேரா என்று தெரியல அதனால குழப்பத்தோடு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி சொல்லும் பொழுது ஒரே பாறையில் செதுக்கி செய்யப்பட்ட கோயில் அது தேர்னா ரதம் அப்படி ரதம் போன்ற வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன ரத கோயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தேர்னா என்ன ரதம் அந்த தேர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த கோயிலுக்கு பேர் என்ன ரத கோவில் ஐந்து ரதங்கள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன பஞ்ச பாண்டவர் ரதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க ஐந்து ரதங்கள் உள்ளதால் அந்த இடத்திற்கு பேர் என்ன பஞ்ச பாண்டவர் ரதங்கள் ஆப்ஷன் டி மாமல்லன் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவன் இப்பதான் சொன்ன ஏழாம் நூற்றாண்டு ஆப்ஷன் ஏ மாமல்லபுர சிற்பங்களுக்கான பாறை கற்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன இதெல்லாம் ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ற கொஸ்டின் தான் மாமல்லபுர சிற் மாமல்லபுரம் சிற்பத்தை வந்துட்டு உருவாக்கணும் சிற்ப கலைக்கூடத்தை உருவாக்கணும்னா பாறைகளை வெளியே இருந்தெல்லாம் கொண்டு வரல மாமல்லபுரத்திலே இருந்த பாறைகளை வச்சு தான் ரெடி பண்ணிருப்பாங்க ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அது அங்கே உள்ள பாறைகள் தான் ஸோ மாமல்லபுரம் இவற்றுள் மாமல்லபுரத்தில் காண முடியாத இடம் என்ன காண முடியாத இடம் அர்ஜுனன் தபசு அங்கே பார்க்கலாம் திருக்கடல் மல்லை பார்க்கலாம் புளிக்கொகை பார்க்கலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய முதல் குடைவரை அப்படிங்கிறத அங்கே பார்க்க முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் டி மட்டும் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் பார்க்கலான்னு பார்த்துடலாமா என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் இதை நான் சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேரை வச்சு முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாமல்லபுரத்தில் காண வேண்டிய இடங்களில் அர்ஜுனன் பேரா பாண்டவர் பேரா ஸோ அர்ஜுனன் தபசு பஞ்ச பாண்டவர் ரதம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடற்கரை கடற்கரையில் என்ன இருக்குது கலங்கரை விளக்கம் இருக்கும் ஸோ கடற்கரை கோயில் கலங்கரை விளக்கம் பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ ரெண்டு பேர் கடற்கரை கலங்கரை விளக்கம் சரியா கடல் அதே மாதிரி கடல் திருக்கடல் கடல் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பந்து கிடக்கு சப்போஸ் க கண்ணனினுடைய பெண்ணை பந்து ஸோ கடல் பந்து அப்போ அஞ்சு ஆறு இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து ரெண்டும் மிருகங்களை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்ன ஒன்று ஒற்றைக்கல் யானை இன்னொன்று புளி யானை புளி புளி குகைன்னு படிக்கும் போது குகையை ரிலேட் பண்ணி குகை கோவில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேர் அர்ஜுனன் பாண்டவர் அர்ஜுனன் தபசு பஞ்ச பாண்டவர் ரதங்கள் அடுத்தங்க என்ன இருக்குது கடற்கரை இருக்குது கடற்கரை கோவில் கடற்கரையில் இருக்கும் கலங்கரை விளக்கம் இருக்கும் கடற்கரையும் கலங்கரை விளக்கம் இருந்தால் அங்கே என்ன இருக்கும் கடல் இருக்கும் முதல்ல அப்போ முதல்ல என்ன திருக்கடல் மல்லை கடலில் ஒரு பந்து கிடக்கு ஸோ கண்ணனினுடைய வெண்ணை பந்து அடுத்து ரெண்டு மிருகங்களை வச்சு சொன்னேன் ஒன்று என்ன ஒற்றைகள் யானை யானை பக்கத்தில் ஒரு புளி புளி குகை புளி பக்கத்தில் உள்ள குகை குகையை வச்ச குகை கோவில் ஸோ ஈஸியாக காண வேண்டிய இடங்களை படிச்சிடலாம் ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பாறைகளை கோவிலாக மாற்ற வேண்டும் என்ற சிந்தனை நரசிம்மனுக்கு எதன் மூலமாக உதித்தது இந்த பாறையெல்லாம் நம்ம கோயிலாக மாற்றணும்னு இப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு பாறையோட நிழலை பார்த்து யானை மாதிரி இருக்குது கோவில் மாதிரி இருக்குது குதிரை மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பாறையினுடைய நிழலை வச்சு தான் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஆப்ஷன் சி இங்கே நான் சொன்ன கண்டன் தான் இதில் இருக்கும் மாமல்லபுர கடற்கரையே கடற்கரையே சிற்பக்கலை கூடமாக மாற்றிவிடலாம் என்று கூறிய மாமல்லனினுடைய தந்தை யார் நான் சொன்னேன்ல இதெல்லாம் ஒரு ஒரு நிழலாக இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பார் இந்த நிழல் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு கோவில் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஒரு சிற்ப கலைக்கூடமாக எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் அந்த உருவமாகவே அந்த கல்லை செதிக்கிறலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மாமல்லனுடைய தந்தை அந்த தந்தையுடைய பேர் தான் இங்கே கேட்குறாங்க யார் மகேந்திரவர்மன் ஆப்ஷன் டி மாமல்லபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்களில் சிற்பக்கலையினுடைய உச்சம் இதுதான் சிற்பக்கலையினுடைய டாப் மோஸ்ட் இதுதான் பா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன சிற்பம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுடைய தபசு அர்ஜுனனுடைய தபசில் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மனிதர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் இது எல்லாமே உயிரோடு இருப்பது மாதிரி அந்த அழகாக செதுக்கியிருப்பாங்க அதில் அர்ஜுனனும் இருப்பார் ஸோ தவம் செய்யக்கூடிய ஒரு காட்சி அதான் அர்ஜுனன் தபசு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாறைக்கு பெயருமே வந்து வந்திருக்கும் ஆகாய கங்கைன்னு சொல்லி ஒரு பாறையும் இருக்கும் அதில் சரி இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் அந்த அர்ஜுனன் தபசு மனிதர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் போன்ற சிற்பங்கள் உயிருள்ளது போலவே இருக்கு பார்க்கும்போது உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு இப்படி செதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பம் என்ன அப்படின்னா அதான் அர்ஜுனன் தபசு ஆப்ஷன் ஏ அர்ஜுனன் தபசு சிற்பத்தில் உள்ள
சிற்பங்கள் ஆப்ஷன் பி இருக்கு பாருங்க இது எல்லாமே என்ன புடைப்பு சிற்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதில் தான் அர்ஜுனன் தவம் செய்யும் காட்சி அதனால தான் அர்ஜுனன் தவசு அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு இந்த பாறை என்ன பேரு பகீரதன் தவம் அர்ஜுனன் தவம் அர்ஜுனன் தபசு அப்படி இல்லைன்னா பகீரதன் தவம் சொல்லி இன்னொரு பேரும் இருக்கு அதே மாதிரி ஆகாய கங்கை பூமிக்கு வருவது போல ஒரு பாறை அமைச்சிருப்பாங்க ஒரு சிற்பம் அது என்ன அதன் வழியா அந்த பாறைக்கு நடுவில் வழியாக தான் மழை பொழிஞ்சதுன்னா கீழே வரும் தண்ணி அது எப்படி இருக்கு கங்கை ஓடி வர்றது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆகாய கங்கை சிற்பம் உள்ள இடம் என்ன ஆகாய கங்கை எங்கே இருக்கப்போம் மாமல்லபுரம் மறந்துடவே கூடாது கேட்குறது எல்லாமே அந்த ஒரு இடத்த ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்குது இதில் ரொம்ப நம்ம அறிவாளித்தனமாக யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் மயிராவதீஸ்வரர் கோயில் சொல்லி ரொம்பலாம் திங்க் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறது நீங்கள் நம்ம மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க மாமல்லபுரத்தில் உயிருடன் இருப்பது போலவே எதன் சிற்பம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது எல்லாமே தான் ஸோ என்ன யானை சிங்கம் புலி அன்னப்பறவை உடும்பு குரங்கு முகவாயை சொரிந்து கொள்ளக்கூடிய மான் இது எல்லாமே உயிரோடு இருந்தால் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி செதுக்கியிருக்காங்க புரிஞ்சிருச்சா அந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே இங்கே தான் இருக்கு தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சிற்பக்கலை கூடம் எது சிற்பக்கலையினுடைய உச்சம் சிற்பக்கலை கூடம்னா இதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா மாமல்லபுரம் சிற்பக்கலை கூடமாக இருக்கக்கூடியது என்ன மாமல்லபுரம் ஆப்ஷன் டி சிற்பக்கலை வடிவமைப்புகள் எத்தனை வகைப்படும் சிற்பக்கலை எத்தனை வகைப்படும் நாலு வகைப்படும் கிட்டத்தட்ட ஸோ ஆப்ஷன் பி அந்த நாலு வகையும் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் ஒன்று குடைவரை கோயில் இன்னொன்று ஒற்றைக்கல் கோவில் இன்னொன்று கட்டுமான கோவில் இன்னொன்று புடைப்பு சிற்பம் இந்த நாளும் தான் சிற்பக்கலை வடிவமைப்புகள் நான்கு வகைப்படும் அந்த நாளும் இதுதான் சிற்பக்கலை வடிவமைப்புகளில் நாலு தான் ஒன்று குடைவரை கோவில் இன்னொன்று ஒற்றைக்கல் கோவில் இன்னொன்று கட்டுமான கோவில் இன்னொன்று புடைப்பு சிற்பம் மறந்துடவே கூடாது எப்படி மறந்தும் இருந்து விடாதீர்கள்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாளும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு அடிக்கடி சான்சஸ் இருக்குது இந்த நாளுமே சிற்பக்கலை வடிவமைப்புகளில் நான்கு வகைகளில் காணப்படும் இடம் எது இந்த நான்கு வகைகளும் எந்த இடத்துல காணப்படுது அப்படின்னா மாமல்லபுரத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது எல்லாமே மாமல்லபுரத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த நான்கு வகைப்பட்ட சிற்பக்கலையில் சேராதது எதுன்னு கேட்குறாங்க இருக்கிறதுல எதுப்பா இதில் சேராது புடைப்பு சிற்பமா புடையவரை கோயிலா கட்டுமான கோயிலா இது எல்லாமே சேரும் ஓவியத்தை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை பாறை ஓவிய சிற்பம்னு ஸோ அப்போ அது மட்டும்தான் சேராது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பாறை ஓவிய சிற்பங்கள் ஸோ அப்போ எதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி இந்த மூணு முடித்தாச்சு மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் முடித்தாச்சு அடுத்து மயங்கொழிகளும் திருக்குறளும் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ மயங்கொழிகள் பார்க்க போகிறோம் இலக்கணத்தில் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடியது அந்த மயங்கொழிகள் இலக்கணத்துலேயும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நம்ம பேசுகிறதுலையும் சில பேர் புரியாமல் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் மயங்கொழிகள் அப்படின்னா மயக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒளி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கும் பழம் சில பேர் பழம் வாங்க சில பேர் பழம் வாங்க சில பேர் பழம் வாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன லா எங்கெங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி ரா அதே மாதிரி நா இது எல்லாமே மயங்கொழிகள் மயங்கொழிகள் மொத்தம் எட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஸோ அது என்னென்னன்னு பார்ப்போம் ஒன்று போலவே ஒழித்து பொருள் வேறுபாட்டோடு உச்சரிப்பில் மட்டுமே சிறிதளவு வேறுபாடுகள் உள்ள ஒளிகளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மயங்கொழிகள் அவ்வளோதான் ஸோ ஆப்ஷன் பி மயங்கொழிகள் இங்கே பாருங்க மேலே இருக்கக்கூடிய பாருங்க மனம் மனம் ரெண்டுமே மனம் தான் உச்சரிக்கும் போது ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ஒன்றும் இல்லை மனம் மனம் நான் எந்த நான் யூஸ் பண்ண மனத்தை சொன்னேன் மூணு சொல்லி நான் பயன்படுத்தின மனத்தை சொன்னானா இல்லை ரெண்டு சொல்லி நான் அவள் பயன்படுத்தின மனத்தை சொன்னானான்னு யாருக்குமே தெரியாது பேசுகிற எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ மேலே உள்ள ரெண்டு சொற்களை நம்ம பார்த்தோம்னா உச்சரிக்கும் போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுக்கும் இடையே என்ன இருக்குது பொருள் வேறுபாடு இருக்குது இந்த மனம் வேறு நறுமணம் மணக்கிறது ஸோ இந்த மனம் நம்மளுடைய உள்ளம் உள்ளம் இருக்குல்ல அந்த மனம் ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மனத்துலேயும் என்ன இருக்குது பொருள் வந்து வேறுபாடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மயங்கொழிகள்னு சொல்லுவோம் மயங்கொழிகள் மற்ற எத்தனை அப்படின்னா எட்டு எட்டு பேர் மயங்கி விழுந்தான் ஸோ அந்த எட்டு என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க நா 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 ல 
ல ல அடுத்து ரா ரா கிட்டத்தட்ட எட்டு இதில் எவை மயங்கொழி எழுத்துக்கள் இல்லை பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் தா தா தி தா தாக்கும் தீ தாக்கும் சொல்கிற டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அது மட்டும் தான் மயங்கொழி கிடையாது மனம் மனம் சொன்னால் இருக்குது அறம் அறம் ரெண்டுக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ வேறு எல்லாமே மயங்கொழிகள் தா தா தீங்கிறது மயங்கொழிகள் கிடையாது நாவின் நுனிப்பகுதி மேல்வாய் அண்ணத்தினுடைய நடுப்பகுதியை தொடுவதால் எந்த எழுத்து பிறக்குது அப்படின்னா நடுப்பகுதியை தொடுறதுனால மூணு சொல்லி இதுவே நாவி நுனிப்பகுதி மேல்வாய் அண்ணத்தினுடைய முன்பகுதியை தொடுறதுனால முன்பகுதிக்கு எத்தனை ரெண்டு சொல்லி இன்னா அப்போ முன்பகுதியை தொடுறதுனால பிறக்கக்கூடியது ரெண்டு சொல்லி நான் அப்போ நடுப்பகுதியை தொட்டால் மூணு சொல்லி முன்பகுதியை தொட்டால் ரெண்டு சொல்லி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னுக்கு என்ன வருது ரெண்டு சொல்லி தானே வருது அதை வச்சு சொல்லிக்கலாம் பாருங்கள் நாவினுடைய நுனி மேல்வாய் அண்ணத்தினுடைய நடுப்பகுதியை தொட்டால் மூணு சொல்லி அதுவே அன்னத்தினுடைய முன்பகுதி ரெண்டு சொல்லி தொட்டா ரெண்டு சொல்லி அதுவே நாவின் பல்லுக்கு பக்கத்தில் பயிற்சி பல்லினுடைய அடிப்பகுதியை தொடுறதுனால நகரம் இந்த நா இந்த நா எப்போ பிறகுது நாவினுடைய நுனி பல்லின் அடிப்பகுதியை போய் தொடுறதுனால நகரம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம பேசுறது நம்ம உச்சரிக்கிறது இதன்படி தான் உச்சரிக்கணும் நம்ம தான் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா போட்டு கலந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரூல் பார்த்துக்கோங்க இனிமேல் வந்து கரெக்டாக நாவினுடைய அன்னத்தெல்லாம் தொட்டு தொட்டு தான் பேசணுமே ஆட்டை பேசணும் பார்த்துக்குவாங்க நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஓகே அடுத்து என்னென்னா கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் வந்துட்டு இணை எழுத்துக்கள் மாதிரியே இருக்குது பார்த்தீங்களா இணை எழுத்துக்கள் படிச்சுருப்போமா வள்ளினத்துக்கு மெல்லினம் மெல்லினத்துக்கு வள்ளினம் இது எல்லாமே இணை எழுத்துக்கள்னு படிச்சுருப்போம்ல ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க எப்பயுமே நமக்கு தெரியும் இப்போ கசட தப்பற வள்ளினம் ஞான நமன மெல்லினம் தெரியுமா சப்போ ஞ ந சப்போ ஞஞ்சன நமன மேலினம் தெரியும் இப்போ அதே வச்சு தான் பாருங்க டகரத்தை அடுத்து வரக்கூடிய நகரம் ஸோ டாக் அடுத்து என்ன வருது நான் இருக்கா ஸோ அப்போ டகரத்தை அடுத்து வரக்கூடிய நகரம் தன் நகரம் சொல்லுவாங்க தகரத்தை அடுத்து வரக்கூடிய நகரம் தன் நகரம் அடுத்து ரகரத்தை அடுத்து வரக்கூடிய நகரம் ரண் நகரம் அப்படின்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எழுத்துக்கு அடுத்து வர்றது அந்த மயங்குழிகள் இந்த இணை எழுத்துக்களை எழுதி அதன் வழியை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நாவி நுனிப்பகுதி மேல்வா எண்ணத்தினுடைய முன்பகுதியை தொடுவதால் என்ன எழுத்து பிறக்குது முன்பகுதியை தொடுறது முன் முன்பகுதி எத்தனை சுழி இன்னு ரெண்டு சுழி இன்னு அப்போ ரெண்டு சுழினா பிறக்குது நாவி நுனிப்பகுதி பல்லு பல்லு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ பல்லினுடைய அடிப்பகுதியை தொடுறதுனால பிறக்கிறது என்ன நா ஸோ ஆப்ஷன் பி டா என்னும் எழுத்துக்கு முன் வரக்கூடியது இப்பதான் சொன்ன டா என்னும் எழுத்துக்கு முன் வரக்கூடியது என்ன டன் நகரம் ஸோ கசட தப்பறல டா ஞஞ்சன நமனல நா வரும் அதுக்கப்புறம் கசட தப்பறல தா ஞஞ்சன நமனல நா வரும் அடுத்து கசட தப்பறல ரா ஞஞ்சன நமனல நா வரும் ஸோ இதுதான் அந்த ஆப்ஷன் அப்போ டாக்கு முன்னாடி வர்றது தாக்கு முன்னாடி வர்றது ராக்கு முன்னாடி வர்றது ஸோ டன் நகரம் தன் நகரம் ரன் நகரம் ஸோ கசட தப்பறையை வச்சே நீங்கள் எழுதிடலாம் அப்படியே மேலே கீழே எந்த எழுத்துலாம் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரா என்னும் எழுத்துக்கு முன் வர்றது இப்போ தான் சொன்னேன் இன்னு ரெண்டு சொல்லி இன்னு ஸோ ரன்னகரம் ஆப்ஷன் சி பொருந்தாத தொடர் எது இப்போ தான் சொன்னேன் டகரத்தை அடுத்து வர்றது டன்னகரம் ஓகே தகரத்தை அடுத்து வர்றது தன்னகரம் ஓகே ரகரத்தை அடுத்து வர்றது ரன்னகரம் ஓகே இங்கே பாருங்க சகரத்தை அடுத்து வருவது சஞ்சகரம் சஞ்சகரம்னு எங்கேயாச்சும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்ன பேரை சொல்கிறதே ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ அது கிடையவே கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன ஆப்ஷன் டி பொருந்தாதது எது வானம் வெடி வானம் ஆகாயம் பனி இந்த பனியாக வேலை வரும் ஸோ மூணு சுழி பனி தான் வேலை ரெண்டு சுழி பனி வந்து பனி குளிர்ச்சி குளிர்ந்துன்னு சொல்லுவோமா பனி அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் வராது ஆப்ஷன் சி அப்போ இதை படித்து வச்சுக்கோங்க வானம்னா என்ன வெடி மூணு சுழி நானா வெடி ரெண்டு சு ரெண்டு சுழி நானா ஆகாயம் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சடுத்து நாவின் இரு பக்கங்கள் தடித்து மேல் பற்களினுடைய அடியை தொடுவதால் தோன்றுவது லகரம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ இதில் என்ன நாவினுடைய இரு பக்கங்கள் தடித்து மேல் பற்களினுடைய அடியை தொடுவதால் லகரம் ஸோ அடியை தொடுவதால் லகரம் நாவின் இரு பக்கங்கள் தடித்து மேலெண்ணத்தினுடைய நடுப்பகுதியை தொடுவதால் ஸோ நடுப்பகுதியை தொடுவதால் லகரம் 
ஸோ இந்த லாவை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொதுலகரம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லா வந்து பொதுலகரம் இது நான் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் போல் இருப்பதால் நகர லகரம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி நா மாதிரியே இந்த லா இருக்கிறதுனால நகர லகரம் ஸோ அப்போ லாக்கு ரெண்டு பேர் ஒன்று பொது லகரம் இன்னொன்று நகர லகரம் இந்த லா எங்கே இருக்கு நாவின் இரு பக்கங்கள் தடித்து அன்னத்தினுடைய நடுப்பகுதியை தொடுறதுனால நடுப்பகுதியை தொடுறதுனால லகரம் பிறக்குது அன்னத்தினுடைய மேல் பற்களினுடைய அடியை தொடுறதுனால லகரம் பிறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த லாவை நம்ம ஈஸியாக சொல்லலாம் பழம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது லா நாக்கு என்ன வளைதா ஸோ அப்போ நாக்குனுடைய நுனி மேல் நோக்கி வளைந்து வருவதால் வருடுவதால் லகரம் தோன்றுது இந்த லகரமும் இந்த லகரமும் ஒரே இடத்துல தான் ஒழிக்கும் ஸோ ஒழிக்கக்கூடிய இடம் என்ன ஒரே இடம்தான் இப்போ இந்த லகரத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா இது தமிழுக்கே சிறப்பானது அப்படிங்கிறதுனால இதை சிறப்பு லகரம் சிறப்பு லகரம் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த லகரம் என்ன பொது லகரம் இந்த ல என்ன அப்படின்னா சிறப்பு லகரம் இது நா மாதிரியே இருக்கிறதுனால நகர லகரம் இந்த ல வந்து மா மாதிரியே இருக்கிறதுனால மகர லகரம் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போது அந்த இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் பின்வரும் குற்றுகளில் எவை சரி நாவினுடைய இரு பக்கங்கள் தடித்து மேல் பற்களினுடைய அடியை தொடுவதால் லகரம் ஓகே தான் நாவின் இரு பக்கங்கள் தடித்து அன்னத்தினுடைய நடுப்பகுதியை தொடுவதால் லகரம் ஓகே இந்த லகரத்தை நம்ம பொது லகரம் சொல்கிறோம் அதுவும் சரி தான் நாவினுடைய நுனி மேல் நோக்கி வளைந்து வருவதால் லகரம் ஓகே தான் இப்போ லகரமும் லகரமும் வெவ்வேறு இடத்துல ஒழிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் தப்பு லகரம் லகரம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரே இடத்துல ஒழிக்கணும் அப்போ இதுதான் தப்பு ஆப்ஷன் ஃபோர் மட்டும் வராது ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் கரெக்ட் ஸோ லா வந்து தமிழுக்கு சிறப்பானதுங்கிறதுனால சிறப்பு லகரம் எதுவும் கரெக்ட் தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் மட்டும் தான் நமக்கு வராது சரியா ஸோ அடுத்து ரகரம் ரகரத்தை பாருங்கள் ரகரம் ரகரம் நாவினுடைய நுனி மேல் அண்ணத்தினுடைய முதல் பகுதியை தொடுவதால் ஸோ முதல் பகுதியை தொடுவதால் ரா ரகரம் வருது இது இடையின எழுத்து இடைநெழுத்து தானே எரல வள்ளல இடையினம் அப்போ எரல ராங்கிறது இடைநெழுத்து அப்போ இடைநெழுத்துங்கிறதுனால இடையின ரகரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு சொல்லுவாங்க இது வந்து இடையின ரகரம் இதுவே நாவின் நுனி மேலெண்ணத்தினுடைய மையப்பகுதியை உரசுவதால் ஸோ மையப்பகுதியை உரசுவதால் ரகரம் வந்து வருது இந்த ரகரம்ங்கிறது கசட தப்பற அப்போ வள்ளினம்ங்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வள்ளின ரகரம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அன்னத்தினுடைய முதல் பகுதியை தொட்டா ரகரம் இடைய நெழுத்தினால இடையின ரகரம் மையப்பகுதியை தொட்டா ரகரம் இது வள்ளி நெழுத்துங்கிறதுனால வள்ளின ரகரம் ஸோ இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் எழுத்து மாறும் பொழுது என்னென்ன அர்த்தங்கள் மாறுதுங்கிறத பாருங்கள் விலை அப்படின்னா ஒரு பொருளோட மதிப்பு இந்த விலைனா விளைச்சல் ஸோ உண்டாக்குறது இந்த விலைனா விரும்பு ஒரு விருப்பத்தை ஏற்படுத்துறது இந்த இலைங்கிறது செடி இந்த இலைனா உடல் இழைச்சி போயிட்டியப்பா அப்படி சொல்லுவோம்ல மெழிஞ்சு போகிறது உடல் இந்த இலைங்கிறது நூலிலை அப்படியே படிச்சிருங்க இந்த ஏரிங்கிறது ஒரு நீர்நிலை இந்த ஏரிங்கிறது மேலே ஏறி போகிறது இந்த கூரைங்கிறது வீட்டினுடைய கூரை இந்த கூரைனா புடவை துணி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கூரைக்கு புடவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்து போயிடும் புடவை ஸோ அப்போ எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஃபைனலாக நமக்கு இருக்க வேண்டியது திருக்குறள் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திருக்குறளை நம்ம படிக்கலை அப்படின்னா திருக்குறளை நம்ம தெளிவாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கை நம்ம இழக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் உலகில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான அறங்களை வலியுறுத்தியவர் யார் அறத்தை பற்றி பேசினால யார் வர்றோம் திருவள்ளுவர் உலகில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான அறங்களை வலியுறுத்தினவர் யார் திருவள்ளுவர் ஆப்ஷன் ஏல வந்தார் அமிழ்தமே ஆனாலும் டேஸ் இருக்கும்போது தா மட்டும் உண்ணணும் நினைக்கிறது தப்பு அமிழ்தமே இருந்தாலும் விருந்தினர் உன் வீட்டில் வந்து இருக்கான் அவனை விட்டுட்டு நமக்கு மட்டும் அமிழ்தம் கிடச்சிருந்து நம்ம மட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது சப்போ ஆப்ஷன் பி விருந்து புறத்ததா தானுண்டல் சாவா மருந்தினும் மேண்டற்பாற்றன்று சாவோ அதாவது அமிழ்தமே ஆனாலும் உனக்கு என்ன செய்யணும் விருந்தினர் இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் கொடுத்து தான் சாப்பிடணும் 
அங்கே இருக்கும்போது நீ மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா அது என்ன அது விரும்பத்தக்கது கிடையாது ஒரு விருப்பமான செயல் கிடையாதுங்கிறத சொல்கிறாரு மோப்பக் குலையும் என துவங்கும் குரலில் நம் டேஷ் மாறினால் விருந்தினருடைய உள்ளம் வாடும் அப்படின்னா நம்மளுடைய முகம் மாறுறான் விருந்தினர் ஒருத்தர் வராருனா உள்ளே வரும்பொழுதே நல்ல இன்முகத்தோடு வரவேற்கணும் நான் வந்துட்டானே ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது சொல்லக்கூடாது நம்ம மூஞ்சிய லைட்டாக மாற்றிட்டாலே அவங்களோட உள்ளே என்ன செய்யணும் மாறிடும் சப்போ நம்மளுடைய முகம் மாறினாலே விருந்தினருடைய உள்ளம் மாறிடும் என்ன குரல் எல்லாருக்கும் தெரியும் மோப்பக் குலையும் அணிச்ச முகம் திரிந்து நோக்கக் குலையும் விருந்து டேஷ் மூலம் சேர்க்கப்படக்கூடிய செல்வம் வந்து வளர்வது போல இருந்தாலும் முடிவில் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னா களவு ஒருத்தன் இருந்தா எடுத்து 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 அவன்ட்ட இருந்து களவாடி களவாடி நம்ம சேர்த்து வைக்கக்கூடிய செல்வம் என்ன நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கடைசி போலீஸ் வந்து குடிச்சு போகும்போது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிப்போம் ஸோ அதே தான் கிட்டத்தட்ட அதை ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்கும் களவின் மூலம் வரக்கூடிய செல்வம் தான் நிறைய தோன்றுறது நிறைய இருக்கு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும் கடைசி அதான் சொல்கிறாரு இதில் இதையும் படிச்சுக்கோங்க உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வே மினல் மற்றவன் பொருளை எடுத்துடலான்னு சொல்லி நீ நினச்சா கூட தப்பு அப்படிங்கிறத கூட சொல்ற நினைக்க கூட கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு நிலையான செல்வம் எது அப்படின்னா ஊக்கம் தான் நிலையான செல் செல்வம் எது என திருவள்ளுவர் கூறுகிறார் ஊக்கம் தங்கம் கிடையாது அறிவு கிடையாது புகழ் கிடையாது ஊக்கம் மட்டும்தான் நமக்கு நிலையான செல்வம் ஸோ ஊக்கம் உடைமை உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் ஊக்கம்தான் நிலையான செல்வம் மற்றவை எல்லாம் என்ன நிலைத்திருக்கிறது மாதிரி தெரியும் ஆனால் என்ன நிலைத்து இல்லாமல் எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிடும் அடுத்து ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவு இலா ஊக்கம் உடையான் உடை யார்கிட்ட தளராத ஊக்கம் இருக்கோ டிஎன்பிசியில் வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தளராத ஒரு ஊக்கம் இருக்கோ அவன்கிட்ட என்ன ஆக்கம் தானாகவே வழிகேட்டுட்டு போயிடும் ஸோ ஆக்கம் என்ன செய்யறோம் தானாகவே வழிகேட்டு கொண்டு போவோம் யார் இடத்துல ஊக்கமுடையான இடத்துல சபை யாரிடம் ஆக்கமானது தானே வழியேட்டு கொண்டு செல்லும் ஆப்ஷன் டி தளராத ஊக்கமுடையவனிடம் தான் தானே வழிகேட்டு கொண்டு ஆக்கமானது போய் சேரும் எதன் அளவுக்கு ஏற்ப மனிதர்கள் உயர்வார்கள் ஸோ எதன் அளவுக்கு ஏற்ப ஊக்கம் அவனுக்கு எந்த அளவு ஊக்கம் இருக்கோ அதனுக்கு அந்த அளவுக்கு ஏற்ப தான் மனுஷனுடைய வளர்ச்சியும் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இருக்கு பாருங்க வெள்ளத்தனைய வளர் நீட்டம் மாந்திரத்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு தண்ணீரோட உயரத்திற்கு ஏற்ப அந்த நீர் பூக்கள் வளருதா அதே மாதிரி மனுஷனுடைய ஊக்கத்துக்கு ஏற்ப தான் அவன் என்ன செய்வான் வளருவான் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து எண்ணுவது உயர்வாக தான் எண்ணணும் எப்படி போஸ்டிங் உயர்வான போஸ்டிங் அடிக்கணும் அப்படின்னு தான் எண்ணணும் சப்போ உயர்வான போஸ்டிங் நம்மளால் அடை அடிய அடிக்க முடியாட்டினாலும் அடைய முடியாட்டினாலும் நம்மளுடைய எண்ணமே நமக்கு என்ன செய்யும் பலனை தரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணத்தை என்ன செய்யக்கூடாது அடைய முடியலனாலும் கைவிடக்கூடாதுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த எண்ணத்திலே இருக்கணும் அந்த செயலில் இருக்கணுங்கிறத தான் மீன் பண்ணுது நன்மை எது என ஆராயும் அறிவுடையவர்கள் எந்த சொற்களை பேச மாட்டார்கள் இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் தீங்கிலைக்கும் சொற்களை பேச மாட்டாங்க கரெக்டு தான் அதுவும் வரும் கடுஞ்சொற்களை பேச மாட்டாங்க சுடு சொற்கள் கூட வராது வைங்களேன் பயன் தர இது எல்லாமே நமக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியே இருக்குது ஆனால் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த குரலில் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்மை எது என ஆராய் மறிவுடையவர்கள் எத்த சொற்களை பேச மாட்டாங்க அப்படின்னா பயன் தராத சொற்களை பேச மாட்டாங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி இருக்கு பாருங்கள் அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் சொல்ல மாட்டாங்க பெரும் பயன் இல்லாத சொல் நன்மை எது என ஆராயக்கூடியவங்க அந்த அளவு அறிவுடையவங்க எந்த சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க பயன் தராத சொற்களை ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ பயன் தராத சொற்கள் கடுஞ்சொல்லு கொடுஞ்சொல்லு இன்னா சொல்லு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லு பயன் தராத சொல் ஸோ சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லா சொல் பயனுடைய சொற்களை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பேசணும் பயனில்லாத சொற்களை பேசாமல் விட்டு விடணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த குரல் எச்சொற்களை மட்டும் பேச வேண்டும் எந்த சொற்களை பேசணும் இப்போ தான் சொன்னேன் பயன் தரக்கூடிய சொற்களை மட்டும்தான் பேசணும் விருந்தினருடைய முகம் எப்போது வாடும் ஆல்ரெடி பார்த்தது நம்ம முகம் மாறினா விருந்தரோட முகம் மாறிடும் ஆராய் மறிவுடையவர்கள் எந்த சொற்களை பேச மாட்டாங்க பயன் தராத சொற்கள் இப்போ தான் சொல்லி முடித்தேன் நன்மை எது என ஆராயக்கூடிய அறிவுள்ளவன் என்ன செய்ய மாட்டான் பயன் தராத எந்த சொல்லையும் அவன் பேச மாட்டான் ஆப்ஷன் சி பொருள் உடையமை எப்படி பிரிப்பீங்க பொருள் கூட்டல் உடையமை ஆப்ஷன் ஏ 
உள்ளுவது கூட்டல் எல்லாம் எப்படி பிரிக்கலாம் உள்ளுவது எல்லாம் ஆப்ஷன் பி பயன் கூட்டல் இலா ஆப்ஷன் ஏ பயன் இலா சேர்த்து எழுதணும் ஊக்கமது கைவிடல் என்பது ஔவையாரினுடைய ஆத்திச்சூடி இந்த வரியோடு தொடர்புடைய திருக்குறள் என்ன ஊக்கமது கைவிடல் ஊக்கம் இருக்கணும் ஒரு முயற்சி இருக்கணும் ஒரு லட்சியம் இருக்கணும் ஊக்கம் இருக்கணும்னா அது எதோட மீன் பண்ணுது விருந்த பத்தி மீன் பண்ணலை உள்ளம் உடைமை உடைமை அப்போ இதில் தான் ஊக்கம் வருது சொல்ல பற்றி மீன் பண்ணலை சப்போ உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை நில்லாது நீங்கள் விடும் அப்போ ஊக்கத்தை பற்றி பேசுறது ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய குரல் தான் ஊக்கத்தை பற்றி பேசுது ஸோ ஆப்ஷன் பி ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த சிக்ஸ்த் ஃபிஃப்த் இயல நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஆறாவது வகுப்பில் ஐந்தாவது இயலை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கும் ஆறாவது இயல் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ லைனாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல அப்போ அஞ்சு ஏழு முடிச்சிட்டோம் ஆறாவது இயலை நோக்கி அடி எடுத்து வைக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பல தடைகள் என்னும் படியே கடந்து அடுத்த இயல் என்னும் அடியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க நானும் தமிழன் சீரியஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சீரியஸ் தமிழில் இப்போ இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு போனோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வரக்கூடிய குரூப் ஃபோரில் கிட்டத்தட்ட தமிழில் ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தேழு இல்லை ஒரு நூற்றுக்கு நூறுன்னு வச்சு ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு ஜிஎஸில் ஓரளவு ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போஸ்டிங் கிடைக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க உஸ்தாதியன் அகாடமிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த நான் இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா லைன் பை லைனில் படிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் நீங்களும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மல்டிப்புளாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறே